长剑十里无霓虹，看你消失于。剑空尘，看来你还记得我。谢连峰，你怎么还活着？当年，你设计将我困在凤鸣山，一困就是四百年，整整四百年呢。若不是我根基深厚，根本撑不到现在。好在这位聂公子助我脱困，否则我必含恨九泉。既然我命不该绝，那这笔账就好好给你算算。原来，当初在凤鸣山上抢凤岩玉的疯人就是你。没错，是我，剑灵峰。虽然你在凤鸣山被困了四百年，但你依旧是我万剑宗之人。敢对本宗武王出言不逊，就算你是我剑家元老，也饶不得你。可笑，有聂公子在，杀剑空尘易如反掌，用得着你来饶恕我？<笑>剑空尘成为武王已近百年，修为接近真灵境巅峰，一个区区的新晋武王，也敢对剑空尘扬言生死，根本是在自寻死路。寒阳落日，狂妄。剑宗与昊天宗向来交好，我剑家武王剑精玄
，与你昊天宗武王昊昭，更是生死之交，你莫要。我已反叛昊天宗，你说什么都没用。什么？我新创了一式剑招，剑空尘，不如你来试试。没事。哼。我。啊！别放！宗至宝万剑侠还来，有本事自己来抢啊！你尔等德行有亏，不配拥有此宝。剑空尘已死，作为补偿，他的东西自然要交给剑凌风大哥保管。剑大哥好歹也是你们万剑宗主脉之人，如果不是剑空尘陷害，他早已习得万剑罡气，成就武王。所以，你们必须交出万剑罡气的修炼功法，这样，这段恩怨才算真正了结。武王剑经玄不在宗内，若和他正面相抗，就算赢了也是元气大伤。倘若其他宗门趁虚而入，则宗门危矣。好，万剑侠暂时由剑灵峰保管，万剑罡气的修炼功法也可以给他，但是你们得保证。不再伤我万剑宗弟子分毫。放心，这是我和剑空尘的恩怨，我绝不迁怒于他人。功法在此，拿上东西，赶紧给我走人。嗯、是真的。哼、嗯，我们走。聂风。剑灵峰，等剑经玄归来，就是你们的死期。有了万剑罡气，不久之后，你就能突破真灵境，成为武王了。聂公子，这次多谢你了。千大哥不必客气，我只是履行承诺而已。无论如何，你都对我有恩，往后我会拼尽全力为你护道。日子还长，我们共同进步。接下来我要去紫阳宗，路途较远，你可以选择随我同去，也可以选择回聂家。我愿同往。大家好，这里是《小影看国漫》第三期，今天给大家带来的作品是《九尘风云录》。哎呦喂，这杨少爷还没直接到府呢，不能走。启禀主人，事情已办妥。杨家少爷杨晨迟迟未觉醒到魂，眼看就要被逐出杨府，流落街头，谁知晚上竟遭人暗算。万万没想到，这反而帮他激发了道魂，还是可以操控万千道魂的万道书。万道书就相当于是一本道魂图鉴，可以让持有者任意使用，收录在其中的万千道魂。杨晨拥有万道书后，属于他的华丽人生就开始了，融合一个又一个武技，打败一个又一个强敌。当然了，还有一个愿意为他做任何事情的小侍女雪儿。既然少爷决心带我一同来这里，那我就不会退缩。我感觉我都想要预定雪儿这个角色了。《九泉风云录》是一部很有意思的国漫作品。大家快来一起和小影追国漫吧！